फार्टिलइेशन ओबाम स्पार्मे जो बाच्चा पेटर मध्य तैरी है यूट्रास जाएट्रास मध्य था यूट्रास दूदी के थके हे ओवारी ठीक है एक डान दिकार ओवारी एक बिकार ओवारी ये ओवारी ओवारी थे ओबाम तो आसते है एवं एमब्रय तैरि होते हैं यूट्रास मध्य तेल ओभार यूट्रास के कानेक्ट करते हैं जो पाइपा दिए कानेक्ट कर बला है पैलोपियान टीम तेल एट जदि यूट्रास है एट जदि यूट्रास है एट जदि ओवारी है शेष हम मुखटा शेष हम शुरू होना शुरू होता है बोझा गल अच्छा मुखटा बजाइना शेष हलो यूट्रास शुरू हलो प्रचुर ओवारियन फलिकल्स थे ओवर मध्य क्यों थे ओवारियन फलिकल्स थे ओवर मध्य थे ओवारियन फलिकल्स फलिकल्स ठीक है ये ओवारियन फलिकल्सर मध्य एक्चुअल क्योंकि ओवाम थे ठीक है ओवर मध्य क्यों थे ओवारियन फलिकल्स थे और ओवारियन फलिकल्सर मध्य क्यों थे ओवाम थे तेल ओवाम जो बेरोबे तर मैं हम फलिकल ओवारियन फलिकल बेरोबे ओवाम के कवर कर एक मैंने कि नाम हम ओवारियन फलिकल और ओवारियन फलिकल्ट थे ओवर मध्य अब्दि बजाते परलम क्लियर अच्छा एबार अब्दि जो क्लियर है एबंधा बुझे जो हाइपोथलमिक पिटुईटर ओवारियन एक्सेसा कि तक बुझे मेन्सट्रुरेशन की मेन्सुरेशन मैंने प्रत्येक सैकेले प्रत्येक मासे मास बोला भूल प्रत्येक सैकेले महिला आईडियलि फाइव डेजर जो एक पिरियड देखा जाए कारुर तीन दिन कारुर पाँच दिन तई तो आईडियल इट इज फर फाइव डेज ये समय कि बड़ोय यह समय भेजाइना दिए भेजाइना दिए कि बड़ी आसे ब्लाड बड़ी आसे तई तो शुद्ध कि ब्लाड बड़ी आसे ना ब्लाड बड़ोये ना ये यूट्रास जो रही है ये यूट्रास लाइनिंग लाइनिंग थे यूट्रायल लाइनिंग ये बला है एंडोमेट्रियम कि बला है एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम का प्रत्येक सैकेले प्रत्येक मासे एंडोमेट्रियम मोटा होते थे पुरु होते थे थिकेंड होते थे क्यों थिकेंड होते थे जदि बैचान्स ओभाम स्पार्मे फार्टिलइेशन है जदि कोम्रय तैरि है ताकि तो एक कूशन दीते हैं कूशन मान एक गदी दीते हैं ना तर चप पड़े आज के धर एक उदाहरण दीचे एक सद्यजात शिशु के तुम मटीत शुए रखे ना कि एक सूंदर कूशन तैरि कर तरह रखे कूशन नरम जैगा देवे तेल एमब्रय थार्जन एक कूशन दरकार तई तो से हीजन एंडोमेट्रियम मोटा होते थे जदि स्पार्म आसलो स्पार्म एस ओवाम के फार्टिलइज कर लो एमब्रय तैरि हलो से तक एक कूशन पे जाए एंडोमेट्रियम बोझाते परलम क्योंकि जो स्पार्म एलो ना स्पार्म जो ना आसे तेल क्या ओवाम बेरोल ओवाम फैलोपियन ट्यूबर मध्य टोन्टी फोर आवार्स अब्दि व्ट करते ओवाम फैलोपियन ट्यूबे कत वेट करते टोटी फोर आवार्स देखा गया स्पार्मे से फार्टिलइज करते पर ना तो जाए ओवाम डिसइनटीग्रेट कर जाए नष्ट हो जाए डिसइनटीग्रेट कर जाए ठीक है 
যে মুহূর্তে ডিসইন্টিগ্রেট করে যাবে তাহলে এই যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা যে একটা পুরো মোটা তৈরি হয়েছিল সেটার আর দরকার আছে আর দরকার নেই তখন এই এন্ডোমেট্রিয়ামটা ভেঙে এখান দিয়ে বেরিয়ে আসবে সেটাই মেন্সুরেশন এবার যদি পুরো একটা এন্ডোমেট্রিয়াম তৈরি হয় এর মধ্যে ব্লাড ভেসেলসও আছে ব্লাড ক্যাপিলারিস তৈরি হয়ে গেছে রক্ত যেতে হবে তো নিউট্রি নিউট্রিশন যেতে হবে তো যদি আমরা এটা হয় তাহলে যদি এন্ডোমেট্রিয়ামটা ভেঙে যায় তাহলে ব্লাড ক্যাপিলারিসগুলো কী হয়ে গেল ছিঁড়ে গেল সেই জন্য ব্লাডও বেরিয়ে আসলো তাহলে মেন্সুরেশন মানে আমরা কি বলতে পারি মেন্সট্রুয়েশন মানে কি বেরোচ্ছে একটা হচ্ছে শেড অফ শেড অফ মানে হচ্ছে ছিঁড়ে পড়ে যাওয়া শেড অফ অফ এন্ডোমেট্রিয়াল লাইনিং এন্ডো মেট্রিয়াল লাইনিং লাইনিং প্লাস ব্লাড এই দুটো মিলি হচ্ছে মেন্সট্রাল ফ্লো না না ওভামের তো আর কোনো অস্তিত্বই থাকছে না ওতো ডিসেন্টিগ্রেট করে যাচ্ছে ঠিক আছে এই অবধি বোঝা গেল ফোনটাকে কেটে দাও যেই হোক ফোনটা কেটে দাও বোঝা গেল এই অবধি এই যে মেন্সুরেশনটা এই মেন্সুরেশনটা কতদিনের হয় আইডিয়ালি ফর ফাইভ ডেজ ফাইভ ডেজ এটা যদি ডে ওয়ান হয় ডে ফাইভে গিয়ে এটা শেষ হয়ে যাবে কারুর তিন দিন কারুর পাঁচ দিন এবার যদি আমরা মেন্সুরাল সাইকেল বলি কতদিনের হয় এটা অ্যাকচুয়ালি হয় আঠাশ দিন টোয়েন্টি এইট ডেজ আইডিয়ালি আইডিয়ালি কতদিন আঠাশ দিন কারুর বেশি হয় কারুর কম হয় সেভেন টু টেন ডেজ ভ্যারিয়েশন নর্মাল সেভেন টু টেন ডেজের ভ্যারিয়েশন নর্মাল ঠিক আছে তার মানে কারুর যদি একটা তিরিশ দিন হয় ওটা নর্মাল কারুর যদি একটা সাতাশ দিন হয় নর্মাল কিন্তু আইডিয়াল হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ডেজ আমরা আইডিয়ালটা নিয়ে কথা বলবো তাহলে আমি যদি আঠাশ দিনকে ভাগ করি ইকুয়ালি মাঝখান দিয়ে ভাঙি কত দিনে আসবে ডে ফোরটিন চোদ্দ দিন এই যে চোদ্দ দিনের পরের যে ফেজটা এটাকে বলে লিউটিয়াল ফেজ কি বলা হয় লিউটিয়াল ফেজ বোঝা গেল আর এই যে চোদ্দ দিনের আগের যে ফেজ এক থেকে যে বাড়ছে এটাকে বলা হয় না এটাকে বলা হয়েছে কি বলা হয় এটা হচ্ছে কর্পাস কর্পাস লিউটিয়াম তো এখানে তৈরি হলো এটাকে বলা হয় ফলিকুলার ফেজ ফলিকুলার ফেজ ঠিক আছে তার মানে তার মানে ফার্স্ট হাফ যেটা ফার্স্ট হাফ এটাকে বলা হয় ফলিকুলার ফেজ যেহেতু এখানে আমরা দেখবো ওভারিয়ান ফলিক্যাল কাজ করে আর সেকেন্ড হাফ যেটা সেটাকে বলা হয় লিউটিয়াল ফেজ কারণ এখানে কর্পাস লিউটিয়াম কাজ করে কর্পাস লিউটিয়াম কাজ করে এবার নামগুলো মনে রাখা শক্ত কর্পাস লিউটিয়াম আর ওভারিয়ান ফলিক্যালের মধ্যে পার্থক্য কি ওভারিয়ান ফলিক্যাল ওভারিয়ান ফলিক্যাল আর কর্পাস লিউটিয়ামের মধ্যে পার্থক্য কি কিচ্ছু না ওভারিয়ান ফলিক্যাল মানে হচ্ছে যখন ওভারির মধ্যে ফলিক্যালসটা রয়েছে যার ভেতরে ওভাম রয়েছে যেই মুহূর্তে ওটা ফেটে গেল ফলিক্যালসটা ফেটে গেল ওভামটা বেরিয়ে আসলো তারই নাম কর্পাস লিউটিয়াম হয়ে যায় বোঝাতে পারলাম জিনিসটা এক যখন সেটা ফাটেনি ওভামটা ভেতরে রয়েছে তখন তার নাম হচ্ছে ওভারিয়ান ফলিক্যাল আর সেই জিনিসটাই যখন ফেটে গেল ওভামটা বেরিয়ে গেল তার নাম হয়ে যাচ্ছে কর্পাস লিউটিয়াম বোঝাতে পারলাম যখন সেটা ফাটেনি যখন সেটা ফাটেনি ওভারিয়ান ফলিক্যাল থাকে তখন সে যে হরমোনটাকে রিলিজ করে তার নাম হচ্ছে ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন তা বোঝাতে পারলাম আর যখন সেটা ফেটে গেল ওভামটা বেরিয়ে গেল তখনও তা সে একটা হরমোন রিলিজ করবে তার নাম হচ্ছে প্রোজেস্টেরন প্রোজেস্টেরন বোঝা গেল বোঝা গেল যখন ফাটেনি তখন ইস্ট্রোজেন রিলিজ করছে যখন ফেটে গেল তখন প্রোজেস্টেরন রিলিজ করছে যখন ফাটেনি তার নাম ওভারিয়ান ফলিক্যাল যখন ফেটে গেল তার নাম কর্পাস লিউটিয়াম তাহলে আমরা এই সাইকেলটা থেকে আঠাশ দিনের সাইকেল থেকে কি বুঝতে পারি এক থেকে যখন চোদ্দ দিনের ভেতরের ফেসটা তখন কে কাজ করছে ওভারিয়ান ফলিক্যাল তার মানে সেটা ফাটেনি আর চোদ্দ থেকে যখন আঠাশ দিন চলছে সেই যে ফেসটা সেখানে লিউটিয়াল মানে কর্পাস লিউটিয়াম কাজ করছে লিউটিয়াল ফেসে তার মানে কে কাজ করছে যখন ফেটে গেছে তার মানে আমরা বলতে পারি তো চোদ্দ দিনে ফেটেছে অ্যাকচুয়াল জিনিসটা তার মানে চোদ্দ দিনে যদি ফাটে তাহলে তখন ওভামটা বেরিয়ে এসছে ওভামটা বেরিয়ে এসছে চোদ্দ নম্বর দিনে এই ফেজটাকে বলা হয় ওভুলেশন ফেজ ওভুলেশন ফেজ কেন ওভুলেশন ফেজ বলছে কারণ এখানে অ্যাকচুয়াল ওভামটা বেরোলো এটা আস্ত ছিল ওভারিয়ান ফলিক্যালস ম্যাচিওর হচ্ছে দিনে দিনে ম্যাচিওর হচ্ছে চোদ্দ নম্বর দিনে গিয়ে ম্যাক্সিমাম ম্যাচিওর হয়ে গেল চোদ্দ নম্বর দিনে ওটা ফেটে গেল ফেটে ওভামটা বেরিয়ে আসলো তাই এটা ওভলিউশন ফেজ তার আগের ফেজটা ফলিকুলার ফেজ তার মানে এক থেকে তেরো তেরো নম্বর দিন আমি কি বলতে পারি ফলিকুলার ফেজ চোদ্দ নম্বর দিনটা ওভুলেশন ফেজ আবার পনেরো নম্বর দিন থেকে আমি আঠাশ নম্বর দিন কি বলতে পারি লিউটিয়াল ফেজ ঠিক আছে আচ্ছা এবার মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে পিরিয়ড বড় হয় বা ছোট হয় এই লিউটিয়াল ফেজের কিন্তু বড় ছোট কিছু হয় না বড় ছোট কোনটা হয় ফলিকুলার ফেজ ঠিক আছে ফলিকুলার ফেজ বড় হলে পিরিয়ডটা সাইকেলটা বড় হয়ে যাবে ফলিকুলার ফেজ ছোট হয়ে গেলে সাইকেলটা ছোট হয়ে যাবে ধরো কোনো কারণে এই
পেরিয়ে গেছে বোঝাতে পারলাম প্রত্যেক সাইকেলে যদি দেখা যায় তার থার্টি ফাইভ ডেজ পেরিয়ে যাচ্ছে যে প্রবলেমটা হয় যে ডিজর্ডারটা হয় তাকে আমরা বলি অলিগো মেনোরিয়া কি বলি তাকে অলিগো মেনো রিয়া বোঝা গেল আচ্ছা এবার একটা জিনিস চিন্তা করো ধরো এই যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা তৈরি হচ্ছে কারুর যদি এন্ডোমেট্রিয়ামটা বেশি পুরু তৈরি হয়ে যায় মোটা হয়ে যায় এবার ধরো স্পাম স্পাম গিয়ে ফার্টিলাইজ করতে পারলো নবমটাকে তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামটা তো ভাঙবেই ভাঙবেই স্পাম ফার্টিলাইজ না করলে তো ভাঙবে তাহলে কি হবে এই পুরো এন্ডোমেট্রিয়ামটা ভেঙে আসবে তাহলে যে মেনস্ট্রিয়াম আমরা পাবো মেনস্ট্রিয়েশনটা পাবো কি হবে এক্সেস ব্লিডিং হবে হেভি ব্লিডিং হবে সেটাকে আমরা কি বলি মেনোরেজিয়া মেনোরেজিয়ার কনসেপ্ট কি ক্লিয়ার হলো না হলো না আমি কিন্তু সবাইকে জিজ্ঞেস করছি না বুঝলে আবার বলো ক্লিয়ার তার মানে মেনোরেজি আমরা বুঝতে পারি এন্ডোমেট্রিয়ামটা অনেক বেশি মোটা হয়ে গেছে এবার কেন বেশি মোটা হয় কেন কম মোটা হয় কেন এটা দেরিতে হচ্ছে এগুলো আমরা পরে দেখব ঠিক আছে প্রথমে জেনে রাখবে যখন সাইকেল শুরু হচ্ছে ডে ওয়ান তখন ইস্ট্রোজেনের লেভেল আর প্রোজেস্টোরনের লেভেল একদম কম থাকে যত দিন বাড়ছে যত দিন বাড়ছে ইস্ট্রোজেনের লেভেল তত বাড়ছে যত দিন বাড়ছে ইস্ট্রোজেনের লেভেল তত বাড়ছে তার মানে তেরো নম্বর দিনে আমরা বলতে পারি তো ইস্ট্রোজেনের লেভেল বেশি বলতে পারি এবং চোদ্দ নম্বর দিনে গিয়ে ইস্ট্রোজেনের লেভেল ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় চোদ্দ নম্বর দিনে গিয়ে ইস্ট্রোজেনের লেভেল ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় যেই ইস্ট্রোজেনের লেভেল ম্যাক্সিমাম হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমি কি বলেছি হাইপোথ্যালামাসের নিচে একটা গ্ল্যান্ড থাকে ওর নাম কি পিটুইটারি গ্ল্যান্ড ও পিটুইটারি গ্ল্যান্ডকে সিগনাল পাঠাবে আমার লেভেল ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে তুমি একটা হরমোনকে বার করো যার নাম লিউটিনাইজিং হরমোন আমি ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছি তুমি এক্ষুনি লিউটিনাইজিং হরমোন রিলিজ করো অমনি পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কী করবে লিউটিনাইজিং হরমোন রিলিজ করে দেবে যেই মুহূর্তে লিউটিনাইজিং হরমোন রিলিজ করবে ও এসে কি করে দেবে এই ওভারিয়ান ফলিকালসটাকে ফাটিয়ে দেবে তাহলে যেই ওভারিয়ান ফলিকালসটা ফেটে গেল কি হয়ে যাবে ওভাম বেরিয়ে আসবে তাহলে চোদ্দ নম্বর দিনে কি দেখলাম লিউটিনাইজিং হরমোন বেরোলো যে ওভুলেশনটা করাতে সাহায্য করলো যেই মুহূর্তে ওভুলেশন হয়ে গেল লিউটিনাইজিং হরমোনের কাজ শেষ ও আর কোনো কাজ করবে না এবার কি হয়ে গেছে ফেটে গেছে ওভারিয়ান ফলিকালস ওর নাম হয়ে গেল কর্পাস লিউটিয়াম এবার কর্পাস লিউটিয়াম প্রোজেস্টরন রিলিজ করা শুরু করে দেবে এই প্রোজেস্টরনের কাজ কি প্রোজেস্টরনের কাজ হচ্ছে এই যে যেমন এন্ডোমেট্রিয়ামটা যে তৈরি হয়েছিল এবার বাচ্চাটাকে তো নারিশমেন্ট দিতে হবে এই নারিশমেন্টটা কে দেবে প্রোজেস্টরন দেবে তার মানে এন্ডোমেট্রিয়ামটা সুন্দরভাবে তৈরি করার জন্য ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টরন দুজনেই কাজ করছে কিন্তু ২৪ ঘন্টা তো ওয়েট করলো ওভাম এই ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে যেই দেখলো ফার্টিলাইজেশন হলো না ও কী হবে ভেঙে যাবে ডিসেন্টিগ্রেট করবে যেই ডিসেন্টিগ্রেট করে যাবে প্রোজেস্টরন রিলিজও বন্ধ হয়ে গেল যেই বন্ধ হয়ে গেল প্রোজেস্টরনের কি হবে লেভেল কমতে লাগবে কমতে 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 পঁচিশ নম্বর দিনে যখন এসে পৌঁছাবে যখন পঁচিশ নম্বর দিনে এসে পৌঁছাবে তখন আমরা কি দেখবো প্রোজেস্টরনের লেভেল কমে গেছে ইস্ট্রোজেন তো কমেই গেছিলো আগে তাহলে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টরন আবার কমে গেল আঠাশ নম্বর দিনে গিয়ে এন্ডোমেট্রিয়ামটার আর কোনো দরকার থাকবে না ওটা ভেঙে তখন বেরিয়ে আসবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ মেনস্ট্রেশন তার মানে আঠাশ নম্বর দিন থেকে আবার পাঁচ দিন চলবে এই সাইকেল কন্টিনিউ হবে যেটা হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশন বোঝাতে পারলাম এটা হচ্ছে মেনস্ট্রুয়েশন তাহলে মেনস্ট্রুয়েশনের সঙ্গে হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সেস কীভাবে যুক্ত এই হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সেস নামটা থেকে কি বুঝতে পারছি এখানে একটা হাইপোথ্যালামাস আছে এখানে একটা পিটুইটারি আছে এখানে একটা ওভারি আছে ঠিক আছে হাইপোথ্যালামাস কি ব্রেনের একটা পার্ট আমরা জানি হাইপোথ্যালামাস হাইপো থ্যালামাস হচ্ছে ব্রেনের একটা পার্ট ঠিক হাইপোথ্যালামাসের নিচেই থাকে একটা গ্ল্যান্ড যেটার নাম হচ্ছে পিটুইটারি পিটুইটারি ঠিক আছে এবার এই পিটুইটারি দুটো লোক থাকে পিটুইটারি দুটো লোক থাকে একটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি একটার নাম হচ্ছে পস্টেরিয়ার পিটুইটারি পস্টেরিয়ার বোঝা গেল আমরা পস্টেরিয়ার পিটুইটারি নিয়ে কথা বলবো না কারণ ওর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই এই মুহূর্তে মানে আমাদের হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সেসে পস্টেরিয়ার পিটুইটারির কোনো কাজ নেই তাহলে আমরা কোনটা নিয়ে কথা বলবো প্রথম লোকটা অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি এই হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি একটা ব্লাড ভেসেল দিয়ে কানেক্টেড আছে ঠিক আছে ব্লাড ভেসেলের নাম মনে রাখার দরকার নেই ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে আমি যদি ম্যানেজার জানতে চাই আমি বলে রেখে দিচ্ছি এটার নাম হচ্ছে হাইপোথ্যালামিক হাইপোফিজিয়াল পোর্টাল সিস্টেম নাম মনে রাখার দরকার নেই হাইপোথ্যালামিক হাইপোফিজিয়াল পোর্টাল সিস্টেম আপনারা খালি জেনে রাখুন এই হাইপোথ্যালামাসের সাথে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি কানেক্টেড আছে কি দিয়ে একটা ব্লাড ভেসেল দিয়ে এই হাইপোথ্যালামাসে
কোথায় তৈরি হয় হাইপোথ্যালামাসে কে তৈরি করে এখানে একটা সেল আছে নাম মনে রাখার দরকার নেই সেলটার নাম ম্যানেজারের জন্য আমি বলে দিচ্ছি গোনাডোট্রোপিন রিলিজিং হরমোন বলবো না ছাড়ে দিন কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে ঠিক আছে এই গোনাডোট্রোপিন রিলিজিং হরমোন কোথায় তৈরি হয় হাইপোথ্যালামাসে এই হাইপোথ্যালামাস থেকে কোথায় চলে আসে এই হরমোনটা সোজা চলে আসে অ্যান্টিডিয়ার পিটুইটারিতে কি দিয়ে আসে ব্লাড ভেসেল দিয়ে আসে ঠিক আছে এই ব্লাড ভেসেলটা দিয়ে যেই অ্যান্টিডিয়ার পিটুইটারিতে আসলো অ্যান্টিডিয়ার পিটুইটারি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে স্টিমুলেট হয়ে যাবে তাই তো স্টিমুলেট হয়ে যাবে স্টিমুলেট হয়ে গিয়ে ও আরেকটা হরমোন ছাড়বে যার নাম হচ্ছে ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন বোঝাতে পারলাম ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন কে ছাড়লো তাহলে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি ওভারি থেকে কী বেরিয়েছিল ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্ট্রন তাই তো ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন কোথ থেকে বেরোলো না অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি থেকে ঠিক আছে লিউটিনাইজিং হরমোন আমরা দেখেছিলাম অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি থেকে বেরোচ্ছে এখানে দেখেছিলাম তাহলে যেই মুহূর্তে ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি ছাড়তে লাগলো কী হবে ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোনের লেভেল বাড়বে যত ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোনের লেভেল বাড়তে থাকবে তত ওভারিয়ান ফলিক্যালস বেশি ম্যাচিওর হবে এই যে ওভারিয়ান ফলিক্যালসগুলো বলেছিলাম তত তার ম্যাচিওরিটি বাড়বে ম্যাচিওর হবে এম এটিওয়ারি তত ম্যাচিওর হবে কোনটা ওভারিয়ান ফলিক্যালসগুলো বোঝাতে পারলাম যত ওভারিয়ান ফলিক্যালস ম্যাচিওর হবে এই যে ইস্ট্রোজেন কে ছাড়ছিল ওভারিয়ান ফলিক্যালস ছাড়ছিল তত ইস্ট্রোজেন বাড়বে তত ইস্ট্রোজেনের প্রোডাকশান বাড়বে যত ইস্ট্রোজেনের প্রোডাকশান বাড়বে তত ইউটেরাইন লাইনিং যেটা ছিল এন্ডোমেটেরিয়াম সেটা তত মোটা হবে তাহলে যদি কারোর ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন কম থাকে তাহলে বলতে পারি তার ওভারিয়ান ফলিক্যালসগুলো ম্যাচিওর হতে টাইম বেশি লাগবে যত ওভারিয়ান ফলিক্যালস ম্যাচিওর হতে টাইম বেশি লাগবে তত কি হবে এই টাইমটা বাড়তে লাগবে কারণ এ ম্যাচিওর হবে তবেই নভুলেশনটা হবে তাহলে ফলিকুলার ফেন্স বেড়ে যাচ্ছে তাই তো আর যত ওভারিয়ান ফলিক্যালস কম ম্যাচিওর হবে তত ইস্ট্রোজেনের লেভেলও কম থাকবে তাহলে যত আমার এই দেখবো যে ফলিকুলার ফেস বড় হচ্ছে তত ইস্ট্রোজেনের লেভেলও কমে যাচ্ছে এরকম বাড়তে বাড়তে যদি দেখি পুরো সাইকেলটা থার্টি ফাইভ ডেজ পেরিয়ে গেল তাহলে কি বলবো সেটাকে অলিগো মেনোরিয়া অলিগো মেনোরিয়া তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে অলিগো মেনোরিয়ার ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন কম থাকে আমরা বলতে পারি বলতে পারি আচ্ছা যদি কারোর ফলিক্যাল স্টিমুলেটিং হরমোন বেশি থাকে তাহলে তার ওভারিয়ান ফলিক্যালসগুলো কি তাড়াতাড়ি ম্যাচিওর হবে তাহলে কি হবে ওভারিয়ান ফলিক্যালস যত তাড়াতাড়ি ম্যাচিওর হবে তত ইস্ট্রোজেন লেভেল হাই হবে যত ইস্ট্রোজেন লেভেল বাড়বে তত এন্ডোমেট্রিয়ামটা কি হবে তাতে তত বেশি মোটা হবে তত বেশি মোটা হবে এবার যদি ফার্টিলাইজেশন না হয় তাহলে মোটা এন্ডোমেট্রিয়াম ভেঙে বেরোবে যেটা হচ্ছে মেনোরেজিয়া তাহলে আমরা বলতে পারি যে মেনোরেজিয়ার ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেনের লেভেল বেশি থাকে বলতে পারি তো তাহলে একটা জিনিস মাথায় রাখুন এত কিছুর মধ্যে এটা কনসেপ্টের জন্য এত মনে রাখার দরকার নেই আমরা তাহলে কি মনে রাখবো অলিগো মেনোরিয়ার ক্ষেত্রে অলিগো মেনোরিয়ার ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন কি থাকবে লো থাকবে ইস্ট্রোজেন লেভেল লো থাকবে আর মেনোরেজিয়ার ক্ষেত্রে মেনোরেজিয়ার ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন লেভেল কি হবে হাই হবে এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটাকে কন্ট্রোল করছি আমরা যে মেনসিডন বলছি মেনসিডনের মধ্যে আমরা কি দিয়েছি সাতাবাড়ি দিয়েছি অশোক দিয়েছি দিয়েছি তো এরা কি করে এটাকে কন্ট্রোল করে মেনসিডনের মধ্যে কি রয়েছে হার্বাল ইনগ্রেডিয়েন্টস রয়েছে এই হার্বাল ইনগ্রেডিয়েন্টসের মধ্যে একটা জিনিস থাকে যেটাকে বলে ফাইটো ইস্ট্রোজেন্স ফাইটো ইস্ট্রোজেন তাহলে ইস্ট্রোজেন নামটা শুনে আমরা কি বুঝছি এর কাজটা ইস্ট্রোজেনের মতো অনেকটা ফাইটো মানে হচ্ছে গাছ প্ল্যান্টস ফাইটো মানে প্ল্যান্টস তার মানে প্ল্যান্টস থেকে আমরা এমন কিছু জিনিস পাই যাটার স্ট্রাকচারটা অনেকটা ইস্ট্রোজেনের মতো তাহলে তার কাজটা অনেকটা ইস্ট্রোজেনের মতো হবে তাহলে ইস্ট্রোজেনের কাজ আমরা কখন পাই ইস্ট্রোজেন যখন গিয়ে ইস্ট্রোজেনের নিজস্ব রিসেপ্টারের সঙ্গে বাইন্ড করবে তাই তো ইস্ট্রোজেন বেরোবে তার নিজের রিসেপ্টারের সঙ্গে বাইন্ড করবে তবেই আমরা ইস্ট্রোজেনের কাজ পাবো যদি বাইন্ড না করে ইস্ট্রোজেনের কাজ পাবো না তাহলে ফাইটো ইস্ট্রোজেনের স্ট্রাকচার যদি ইস্ট্রোজেনের মতো হয় তাহলে ফাইটো ইস্ট্রোজেন গিয়েও ইস্ট্রোজেনের রিসেপ্টারে বাইন্ড করবে তাহলে আমরা ইস্ট্রোজেনের মতো কাজ পাবো এবার আমরা দেখি যে ফাইটো ইস্ট্রোজেন কী করে এই দুটো জিনিসকে কন্ট্রোল করছে তার আগে একটা মজার ব্যাপার বলবো ফাইটো ইস্ট্রোজেনের কাজ হচ্ছে দু রকম একটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি একদম হয়েছে হ্যাঁ সেজন দিকে ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি মানে আমরা কি বুঝি কাজটা ইস্ট্রোজেনের মতো আরেকটা প্রপার্টি হচ্ছে অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি তার মানে কাজটা ইস্ট্রোজেন যা করে তার উল্টো কাজ করে এটা আবার কী করে সম্ভব একই জিনিস ইস্ট্রোজেনের মতো কাজ করছে আবার ইস্ট্রোজেন উল্টো কাজ করছে এরকম তো হতে পারে না কিন্তু হয
ইস্ট্রোজেন আর ফাইটো ইস্ট্রোজেনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ফাইটো ইস্ট্রোজেনের স্ট্রাকচার ইস্ট্রোজেনের মতো কিন্তু তার এফিকে তার স্ট্রেংথ আপনি যদি দেখেন ইস্ট্রোজেনের থেকে অনেকটা উইক ইস্ট্রোজেনের থেকে কাজটা উইক এবার আমি যদি ধরি যে মহিলাটির শরীরে এই যে ইস্ট্রোজেনের রিসেপ্টার্স রয়েছে ঠিক আছে ইস্ট্রোজেনের রিসেপ্টার্সগুলো রয়েছে যখন তার শরীরে ইস্ট্রোজেনের লেভেল কম তখন ইস্ট্রোজেনকে তার রিসেপ্টারে যেগুলো বাইন্ড করবে কয়েকটা রিসেপ্টার বাইন্ড হবে বাকি রিসেপ্টারগুলো কি পড়ে থাকবে ভ্যাকেন্ট ভ্যাকেন্ট তাহলে কি হবে যদি বাকি রিসেপ্টারগুলো বাইন্ড না হয় তাহলে আমি ইস্ট্রোজেনের কাজ পুরোটা পাচ্ছি না আমি ইস্ট্রোজেনের কম কাজ পাচ্ছি তাহলে ইস্ট্রোজেন যদি কমে যায় তাহলে আমি কি বুঝবো সাইকেলটা বড় হয়ে গেল অলিগোমেনোরিয়া এক্ষেত্রে কেউ যদি ফাইটো ইস্ট্রোজেন খায় তাহলে ফাইটো ইস্ট্রোজেনের স্ট্রাকচার কার মতো বলেছিলাম ইস্ট্রোজেনের মতো তাহলে সে গিয়ে কি করবে বাকি রিসেপ্টারগুলোকে বাইন্ড করে দেবে যেই বাকি রিসেপ্টারগুলো বাইন্ড করে দিল তাহলে আমি কিছুটা হলো ইস্ট্রোজেনের কাজ পেলাম ইস্ট্রোজেনের মতো অত স্ট্রং না পাই কিছুটা হলেও তো পেলাম তার মানে আগে তার যখন পঁয়ত্রিশ দিন পেরিয়ে যাচ্ছিল থার্টি ফাইভ ডেজ পেরিয়ে যাচ্ছিল অলিগোমেনোরিয়া হচ্ছিল এখন হয়তো তাকে আমি আঠাশ দিনে ফেরাতে পারলাম না কিন্তু তিরিশ দিনে তো ফেরাতে পারবো কারণ কিছুটা তো ইস্ট্রোজেনের কাজ পাবো তাহলে এক্ষেত্রে আমি যে কাজটা পেলাম এটাকে বলে ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি প্রপার্টি ডাক্তার আপনাকে বলতেই পারে এটা আবার কী করে সম্ভব এটা ইস্ট্রোজেন বেশি থাকলেও কাজ করছে আবার ইস্ট্রোজেন কম থাকলেও কাজ করছে হতেই পারে না আপনাকে তখন জিনিসটা বোঝাতে হবে ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি আমরা বুঝলাম তার মানে আমরা বলতে পারি যখন ইস্ট্রোজেন কম তখন এটা ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি শো করবে ইস্ট্রোজেনের মতো কাজ করবে এবার উল্টোটা দেখি যখন ইস্ট্রোজেন বেশি ধরুন মেনোরেজিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কী দেখেছিলাম ইস্ট্রোজেন অনেক বেশি তাহলে প্রত্যেকটা ইস্ট্রোজেন গিয়ে তার ইস্ট্রোজেনের রিসেপ্টরকে বাইন্ড করে দেবে তাহলে আমরা একটা তীব্র এফেক্ট পাবো ইস্ট্রোজেনের এন্ডোমেট্রিয়ামটা খুব পুরুভাবে মোটাভাবে তৈরি হবে তাই তো এর উপরে আমরা যদি ফাইটো ইস্ট্রোজেন খাই তাহলে তো আমরা ইস্ট্রোজেন আরও বাড়িয়ে দিলাম তাই মনে হচ্ছে তো তাই কিন্তু হবে না সেই জিনিসটা হবে না ফাইটো ইস্ট্রোজেন যেই আপনি খাওয়ালেন কোনো মহিলাকে তখন ফাইটো ইস্ট্রোজেন এই ইস্ট্রোজেন গিয়ে রিসেপ্টারগুলো বাইন্ড করার আগে ফাইটো ইস্ট্রোজেন আগে গিয়ে এগুলোকে বাইন্ড করে দেবে তাহলে ব্যাপারটা কী হয়ে গেল ইস্ট্রোজেন বাইন্ড করলে তাই কী হচ্ছিল প্রভাবটা অনেক বেশি পড়ছিল যেই ফাইটো ইস্ট্রোজেন তো উইক ও গিয়ে যেই বাইন্ড করে দিল তাহলে ইস্ট্রোজেনের প্রভাব কমে গেল কমে গেল তাহলে এন্ডোমেটিয়ামটা আর অতটা পুরো তৈরি হলো না তাহলে এক্ষেত্রে আমি ইস্ট্রোজেনের উল্টো প্রপার্টি পেলাম এটাকে বলা হয় অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি বোঝাতে পারলাম তাহলে মেনসিডন এইভাবে ইস্ট্রোজেন যখন বেশি থাকছে যখন ইস্ট্রোজেনের লেভেল বেশি থাকছে তখন ফাইটো ইস্ট্রোজেন কী করছে ইস্ট্রো অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি শো করছে ইস্ট্রোজেনের এগেনস্টে কাজ করছে অ্যান্টি ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি শো করছে বলতে পারলাম উল্টো কাজ করছে আর যখন ইস্ট্রোজেন যখন কমে যাচ্ছে তখন মেনসিডন হ্যাঁ ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি করে ইস্ট্রোজেনিক প্রপার্টি শো করে সেটাকে কিছুটা সাবস্টিটিউট করছে এইভাবে মেনসিডন কাজ করে বোঝাতে পারলাম সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট হাইপোথ্যালামিক পিটুইটারি ওভারিয়ান অ্যাক্সিস সেটা কিভাবে মেনসুরাল সাইকেলের সঙ্গে রিলেটেড এবং তার ডিজর্ডারের সাথে রিলেটেড সেখানে আমরা কী করে কন্ট্রোল করবো ফাইটো ইস্ট্রোজেন দিয়ে এবং এই যে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমটা মহিলাদের কীরকম হয় পুরোটা বোঝানো হয়ে গেল ক্লিয়ার তো কোনো অসুবিধা আছে বুঝতে নেই তো হ্যাঁ একটা প্রপার্টি মানে গাছ থেকে যেমন যেটা পাচ্ছি 